normal, galera. Ele só não foi preso porque o caso dele prescreveu, tá? Após recursos da defesa. Sem apresentar provas, o coach da montanha fez graves acusações aos seus adversários, enquanto eles responderam com o fato de que o coach já foi condenado por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de bancos. A Justiça Federal de Goiás condenou o picareta aí a quatro anos e cinco meses de prisão por furto qualificado. O caso veio à tona em 2005 com a Operação Pegasus, deflagrada pela Polícia Federal para desmontar um grupo que criava sites falsos de instituições financeiras, como a Caixa Federal e o Banco do Brasil, com o intuito de desviar dinheiro. O bando era tido como a maior quadrilha de piratas da internet brasileira, segundo aí os investigadores. Na época, o Marçal tinha 18 anos. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal à Justiça, Marçal era ligado diretamente a dois homens acusados de chefiar o bando. Ele capturava e-mails que seriam infectados com os programas invasores e consertava os computadores usados pelos criminosos. Marçal recorreu e, quando o caso foi analisado em segunda instância em 2018, teve a pena extinta por prescrição retroativa, ou seja, ele não foi absolvido. Escapou da prisão porque a pena não podia ser aplicada, porque o prazo previsto para tal já havia sido ultrapassado, graças ao tempo ganho com recursos apresentados pela defesa. No ano passado, o Marçal foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais e de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita de recursos. Um verdadeiro pilantra, picareta, bandido. Não é à toa que ficou rico aí, né? As custas de roupa. 